discussing about the fourth module, uh, energy sources, right? The first topic is conventional energy sources and non-conventional -con energy sources. Then second topic was solar energy. Then, then we are, we were studied about fuel cells. Then with the energy. Then uh, the in last day we were discussed about uh, hydro power plants and okay hydro power plants are right? Uh, next, we want to discuss about geothermal energy and the energy derived from oceans. Okay. Geothermal energy and energy derived from oceans. The two, pick, two topics are remaining. Geothermal energy and uh, energy derived from oceans. Okay. okay. Geothermal energy. Geothermal energy. Geo means... What is the meaning of geo? The word geo. What is the meaning of the word geo? Geo is the word related to related to Abhijit. The word geo means okay. the word geo. Geo means geography, geo, geology, geo. The meaning of the word geo related to related to Geo means um, environment. No. Yeah. Geo. G E O Geo. Agash. The word geo is related to what is the meaning of the word geo? Anyone? Yes, earth. Yes, right. Earth. Earth is the meaning of the word geo. Geo the meaning and the earth on earth on geo the meaning. Geo means earth. Thermal means heat. Right. Geothermal means the heat energy derived from earth. It is the meaning of geothermal energy. Geothermal energy is the heat energy derived from the earth. It is a renewable energy source for electricity generation. Okay, it is a re renewable source of energy, renewable or non-conventional energy source for electricity generation. Okay. Okay. It is simply the heat energy of the earth generated by various natural processes such as such as heat from when the planet formed and accreted, which has not yet been lost. Decay of radioactive elements, the heat energy from the earth can be generated by the decay of radioactive element and the friction. Okay, etc. These are the these are the various natural processes when uh, uh, by which we can generate heat energy, we can generate electricity from the earth. Okay. The, there are various natural processes occur in the earth, uh, such as decay of the radioactive elements, that is volcano, volcanoes. Uh, these are the main natural processes to obtain the geothermal energy from the earth. Okay. Then geothermal reservoirs. The rising hot water and steam is trapped in permeable and porous rocks to form a geothermal reservoir. Geothermal reservoir. That is the Bumida Adil Ninum Pala natural process hot energy heat energy heat energy geothermal energy Volcano, like Nipper Vadangalaka Potipora Pedabran, Adilanaka Kitana, I energy can only use the electricity aka produce and generate Jayana, other convert the electricity aka generate Yarand. Ava Atherum, Earthil in the Vedna Atherum, Atherum heat energies in Anamal in the Varia, geothermal energies. Okay, the geothermal reservoirs means the rising hot water and steam is trapped in permeable and porous rocks to form a geothermal reservoir. 
ഒരു പേമിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പോറസ് റോക്കിലേക്ക് ഈ താഴെ നിന്നും ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹോട്ട് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പേമിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പോറസ് റോക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജിയോ തേമൽ റിസർവേഴ്സ് അതിന്റെ കളക്ഷൻ ആ ഒരു സ്റ്റോർ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോ തേമൽ റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവോയർ ക്യാൻ ബി ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ സോയിൽ അനലൈസിംഗ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് റിസർവോയർ എന്താണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് ജിയോ തേമൽ എനർജി ദ ഹീറ്റ് എനർജി ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ് ടു ഏർത്ത് സെർഫ് brought to earth surface by following ways directly from hot springs or geysers or geothermal heat pump users are broadly classif- classified as direct use and indirect use then extraction the two ways are, uh, in two ways the uh, extractant can be proceeds the extractions of uh, geothermal energy can be proceeding uh, by two ways the first one is directly from hot spring or geysers and the uh, other one is geothermal heat pump okay then uses uses of uh, uses of geothermal energy can be broadly classified as direct use and indirect use okay and uses direct use means geothermal heating and heat pumps and indirect use means electricity production directly use the heat energy produced from the earth is directly used used uh, direct use is called uh, sorry adayathu nammal direct aayittu nammal use cheyunnundavile ipo nammal solar energy direct aayittu nammal drying drying purpose nayittu use cheyarundu le vegetable drying aayalum cloth ഡ്രൈങ് ആയാലും അല്ലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ആണ് അതുപോലെ ഹോട്ട് എനർജി നമ്മൾക്ക് ജിയോ തെർമൽ എനർജിന്റെ ഹീറ്റ് എനർജി ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ആ ഹീറ്റ് എനർജിനെ വേറൊരു എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജിയോ തെർമൽ എനർജിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദൻ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ഹീറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി യൂസ്ഡ് heat is extracted from low temperature source less than 150 degree celsius it can be used for space heating industrial processes drying crops hot water supply melting snow okay these are the direct use of uh, direct use of geothermal energy the heat energy is directly used for drying crops hot water supply melting snow etc for space heating heat pump is used for this uh, purpose of space heating we use heat pump okay it uses little energy for heating thus saves money and reduce pollution okay geothermal is a renewable source of energy therefore uh, we can reduce and uh, the pollution by using geothermal energy okay direct use of geothermal energy hot springs used as spas heating water at fish farms provide heat for building raising plants in greenhouses drying crops provide heat to industrial process these are the direct use of the direct app, uh, direct applications of geothermal energy okay then indirect use electricity production indirect use aayittu main aayittu nammal endha electricity production adhaayidhu ee geothermal energy ne electrical energy aayittu convert cheyyum source temperature is higher than 150 degree celsius deep wells are drilled and steam from reservoir is used to drive turbines and produce electricity the enganeyana geothermal energy il ninnu nammal enganeyana electricity produce cheyanallad adhaidu namukku arayunnadalle alle enganeya deep wells koodalayittum ee borewell okke polulla deep wells aadyam construct cheyum appo adinte adile bhoomiyade adithattil namukku ariya nalla hot aayittulla region alle bhoomiyade agathekku povunnor nalla hot aayittulla region appo ഏറ്റവും കോറിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഈ ഹോട്ട് എനർജി നല്ല സോറി ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവും അല്ലെ നന്നായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ മാക്മ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണ് ഭൂമിയുടെ സെന്ററിലേക്ക് പോകും തോറും അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തട്ടില് ഇങ്ങനെ തിളച്ചു മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹോട്ട് റീജിയന് ഈ മുകളിലേക്കുള്ള വാട്ടറിനെ മുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഈ 
ഇതിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി മുകളിലുള്ള വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് അതിന് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റീമിൽ ആ സ്റ്റീമിലുള്ള എനർജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റീമിന് ആ സ്റ്റീമിലെ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ടേർബൈൻസ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജിയോ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാകും ആ പവർ പ്ലാന്റ്സിലെ ടേർബൈൻസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഫോം ചെയ്യും ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ പിന്നെ ഒരു ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള ഒരു അത്രയും ഹോട്ടായിട്ടുള്ള റീജിയന്റെ മുകളിൽ അതൊരു കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ എനർജി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റിസർവോയറിൽ ആ റിസർവോയറിൽ ആ ഹീറ്റ് എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ടേർബൈൻസിനെ കറക്കാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഫോം ചെയ്യും ഈ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ നമ്മൾ ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ട് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി യൂസിങ് ജനറേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കിയോ എന്താ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ വെൽ താഴോട്ടേക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടുന്ന് സ്റ്റീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ നല്ല ഹോട്ട് റീജിയൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ ആ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ വാട്ടർ നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിന് സ്റ്റീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ സ്റ്റീം ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും അല്ലെ സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാകും ആ സ്റ്റീമിൽ ഭയങ്കര എനർജി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ആ സ്റ്റീമിൽ മുഴുവൻ ഈ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് അല്ലെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്റ്റീം മുഴുവൻ ഈ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ ഹീറ്റ് എനർജി എന്താകും നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ടേർബൈൻ നമ്മുടെ പവർ പ്ലാന്റിലുള്ള ടേർബൈൻസിലുള്ള ബ്ലേഡ്സ് ആ ടേർബൈൻസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ജനറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ മനസ്സിലാവുന്നില്ലടോ എങ്ങനെയാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോം ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ഫൈൻഡിങ് ജിയോ തോമൽ എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജിയോ തോമൽ എനർജി കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളത് സം വിസിബിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജിയോ തോമൽ എനർജി ആർ വോൾക്കാനോസ് ഹോട്ട് സ്പ്രിംഗ് ആൻഡ് ഫ്യൂമറോൾസ് അപ്പൊ വോൾക്കാനോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അല്ല അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നാച്ചുറൽ ഫിനോമനസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ ജിയോ തോർമൽ എനർജിയുടെ അല്ലെ അവിടെ എനർജി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ബട്ട് വി ക്യാൻ നോട്ട് സി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസ് ആസ് ദേ ആർ ഡീപ്പ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് വളരെ ആഴത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഈസ് ഡൺ ബൈ ഡിഗ്ഗിങ് വെൽ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡീപ്പ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് കൊണർ നന്നായിട്ട് വെൽ ഇങ്ങനെ ഡിഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് റിസോഴ്സസ് ആർ ഫൗണ്ട് അലോങ് എഡ്ജസ് ഓഫ് ടെക്ടോട്ടിക് പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെ ടെക്ടോട്ടിക് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ടെക്ടോട്ടിക് പ്ലേറ്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ അവിടുന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ജിയോ തെർമൽ എനർജിയുടെ സോഴ്സസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു ജിയോ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ വെൽ ഉണ്ടാകും ഹോട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ സ്റ്റീം മുകളിലേക്ക് വരും ടെർബൈൻ ഉണ്ടാകും ടെർബൈനിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ജനറേറ്റർ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഫ്ലാഷ് ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ജിയോ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഫ്ലാഷ്ഡ് സ്റ്റീം പ്ലാന്റ് ഡ്രൈ സ്റ്റീം പ്ലാന്റ് ബൈനറി പവർ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് പവർ പ്ലാന്റ് ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ജിയോ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദർ ഫ്ലാഷ്ഡ് സ്റ്റീം സ്റ്റീം പ്ലാന്റ് ഡ്രൈ സ്റ്റീം പ്ലാന്റ് ബൈനറി പവർ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് പവർ പ്ലാന്റ് 
okay it may need a little energy to run a pump but this can be taken from the energy being generated okay it may need a little energy to run a pump but this can be taken from the energy being generated appo namaku കുറച്ച് എനർജി മാത്രം മതി ഇത് പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ എന്താ അത് ആ ആ ഒരു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത എനർജിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ നോട്ട് വിസ്പേഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ദെൻ ഹൈ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ജിയോ തോമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ദെൻ ക്യാൻ റൺ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റീം ദെൻ may release harmful gases harmful gases are release cheyanalla chance then transportation then earthquakes idakkana idinte disadvantages aayittu parayunnathu okay edu petta namak access cheyanayittu pattilla alle petta namak adu kandupidikkanayittu pattilla pinna installation cost ok very expensive aanu pinne the steams aanu alle run out cheyidondirikkunna steams aanu then may release harmful gases harmful gases release cheyanalla chance undu ഓക്കെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഹാംഫുൾ ഗ്യാസസ് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ദെൻ എർത്ത് ക്വയ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ദെൻ എനർജി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഓഷ്യൻസ് ഓഷ്യൻസിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജി അതായത് നമ്മൾ കടലിൽ നിന്ന് വല്ല എനർജി ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടൊക്കെ അല്ലെ ടൈഡൽ എനർജിനെയൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓഷ്യൻ എനർജിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ നോക്കാം ഓക്കെ ദ ഓഷ്യൻ ഹാസ് എ ട്രമൻഡസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി അറൗണ്ട് ദി വേൾഡ് ഓഷ്യൻ എനർജി ഓർ ഓഷ്യൻ പവർ റെഫേഴ്സ് ടു എനർജി ക്യാരീഡ് ബൈ ഓഷ്യൻ വേവ്സ് ടൈഡ്സ് സാലിനിറ്റി ആൻഡ് ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് the ocean have both wave power that is power from surface waves and tidal energy that is kinetic energy of large moving water body le ocean le ne tidal energy und wave energy und le appo adayad waves in undavuna alling tides in undavuna kinetic energy aanu nammal adile use cheyarullathu okay adil ninnu nammal adindeyum electrical energy okke aayittu convert cheyina oru process okay okay energy derived from oceans oceans energy has vast potential as 70% of the earth covered with water alle we know that the tides that hit sea shore have enormous potential in them and can be used to convert to electrical energy alle tides nammude shore il vannu hit cheyina samayath aa tides nu nanna athrakk enormous potential aanu ullathu അത്രയ്ക്ക് എനർജി ഉണ്ട് അല്ലെ അതൊന്നിനും വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തുണ്ട് ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ടൈറ്റ്സിലുള്ള എനർജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓഷ്യൻ എനർജി ക്യാൻ ബി ക്യാപ്ചേർഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ വെയ്സ് ടൈഡൽ എനർജി വേവ് എനർജി ഓർ ഓഷ്യൻ തേമൽ എനർജി കൺവെൻഷൻ കൺവേർഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓഷ്യനിലുള്ള എനർജീസ് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈഡൽ എനർജി ടൈഡ് ടൈഡ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജീനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ വേവ് എനർജി വേവ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജീനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഓഷ്യൻ തേമൽ എനർജി കൺവെൻഷൻ ഓഷ്യൻ തേമൽ എനർജി അതായത് ഓഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തേമൽ എനർജീനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ടൈഡൽ എനർജി ക്യാപ്ചേഴ്സ് kinetic energy from incoming and outgoing tides and tidal energy generator uses that kinetic energy and convert it to electrical energy same process thane namukku endeyum tides illulla aa oru tides illulla aa oru energy nammal collect cheyittu adine oru generator vali endeyum adu turbines karakkan adile oru turbines le le nammal kandittille kadal kadal തീരത്തൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ടൈഡ്സിലൊക്കെ അല്ലെ എവിടെങ്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിക്ചേഴ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ടേർബൈൻസ് അതിനടുത്ത് ഒരു കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ടേർബൈൻസ് കറക്കുമ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഫോം ചെയ്യും അതിന് ജനറേറ്റർ വഴി അതിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ടൈഡ്സിന്റെ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം വേവ് എനർജി ഇസ് ക്യാപ്ചേർഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദി സർഫസ് ഓഫ് ദ വേവ്സ് വിച്ച് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് റെഗുലർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ നമ്മൾ വേവിലുണ്ടാവുന്ന വേവ്സ് അല്ലെ വേവ്സിൽ ഉണ്ടാവ
ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഒ ടി സി യൂസസ് ദ ഹീറ്റ് സ്റ്റോർ ഇൻ ദ സീ വാട്ടർ ടു കൺവേർട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഷ്യൻ തെർമ തെർമൽ എനർജി കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വാട്ടറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് സീ വാട്ടറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ then energy derived from tides tidal energy is generated by the relative motion of earth sun and the moon alle tides engena form variate variable ok ningal padichittundavo alle tides engena form cheyyana nadathu adayathu earth um sun um move um thammilulla relative motion lodeyana namukku tides form cheynathu okay which interact via gravitational force periodic changes of water levels and associated tidal currents are due to the gravitational attraction by the sun and moon the magnitude of the tide at a location is the result of the changing position of the moon and sun relative to the earth alle adinte magnitude tides etratholam height la aanu undavu aa tides inde oru magnitude nu parayunnathu endina relate cheyidirikkum അതിന് എന്ത് പിന്നെ പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി മൂൺ ആൻഡ് ദി സൺ റിലേറ്റീവ് ടു ദി എർത്ത് എർത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് മൂണിന്റെയും സണ്ണിന്റെയും പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്ത് ടൈഡ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ദി ലോക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സീ ഫ്ലോർ ആൻഡ് ദി കോസ് ലൈൻസ് വേറെ എന്തിനൊക്കെയാ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എഫക്ട് ഓഫ് എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ എർത്ത് റൊട്ടേഷനെ ലോക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സീ ഫ്ലോർ ആൻഡ് കോസ് ലൈൻ ഒരു ആ ഒരു സീ ഫ്ലോറിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ദെൻ കോസ് ലൈൻസ് അല്ലെ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ടൈഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി ഇസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി മൂൺ ആൻഡ് സൺ റിലേറ്റീവ് ടു ദി എർത്ത് ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ദി എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ലോക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സീ ഫ്ലോർ ആൻഡ് ദി കോസ് ലൈൻസ് okay because the earth tides are caused by the tidal forces due to the gravitational interaction with interaction with the moon and sun the earth's rotation tidal power is practically inexhaustible and classified as renewable energy source appo enda nammude tides il ninnu varunna energy sources endana le renewable energy sources aanu okay inexhaustible aanu renewable energy sources aanu like non conventional energy sources aanu varu A tidal energy generator uses this phenomenon to generate in energy the stronger the tide either in water level height or tidal current velocity is the greater the potential for tidal energy generation appo koodala stronger aayittla tide undavu namukku undavu greater aayittla namukku koodala aayittu endu cheyyam energy electricity produce cheyanayittu pattu okay then categories of tidal power tidal power can be classified into three main types tidal steam system barrage then lagoons tidal lagoons okay tidal power can be classified into three tidal st- stream system barrages and lagoons tidal lagoons okay Okay. Tidal stream system make use of kinetic energy of moving water. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ടൈഡൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈഡൽ സ്ട്രീം സിസ്റ്റം ബാരേജസ് ആൻഡ് ദി ടൈഡൽ ലഗോൺസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടൈഡൽ സ്ട്രീം സിസ്റ്റം മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മൂവിംഗ് വാട്ടർ ടു പവർ ടെർബൈൻസ് ഇൻ എ സിമിലർ വേ ടു വിൻമിൽസ് ദറ്റ് യൂസ് മൂവിംഗ് എയർ അപ്പൊ വിൻമില്ലിന്റെ അതേ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ടൈഡൽ സ്ട്രീം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഗെയിനിങ് ഇൻ പോപ്പുലാരിറ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലോവർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവർ എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് കമ്പയർഡ് ടു ദി ബാരേജസ് അപ്പൊ ഇത് കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആകാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇതിന് ഇൻ എക്സ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ലോവർ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് പറയാം എന്താ ടൈഡൽ സ്ട്രീം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ടു ബാരേജസ് ബാരേജസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ലോവർ കോസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ടു ജനറേറ്റ് പവർ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ടൈഡിൽ നിന്നും പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ടൈഡൽ സ്ട്രീം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബാരേജസ് make use of the potential energy in the difference in height between high and low tides id endha cheyyan nochale adhaye pala tarathilulla tides aanallo form cheynathu 
അല്ലെ ചിലപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കുറവുള്ള ഹൈ ടൈഡ്സ് ഉണ്ടാകും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള ഹൈ ഡിഫറൻസിലെ ഹൈ ഡിഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാരേജസ് പവർ അതിലുള്ള എനർജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് ഹൈ ഡിഫറൻസിന്റെ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലോ ടൈഡ്സും ഹൈ ടൈഡ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഹൈ ഡിഫറൻസ് അതിൽ ആ ഒരു എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാരേജസ് എന്ത് ചെയ്യുക പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ബാരേജസ് ആർ എസെൻഷ്യലി ഡാംസ് അക്രോസ് ദി ഫുൾ ഫിറ്റ് ഓഫ് എ ടൈഡൽ എസ്റ്റുറി ആൻഡ് സഫർ ഫ്രം വെരി ഹൈ സിവിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോസ്റ്റ് എ വേൾഡ് വൈഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് വേരിയബിൾ വയബിൾ സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് അപ്പം കൂടുതലായിട്ടും കമ്പയർ ടു ദി ടൈഡൽ സ്ട്രീം സിസ്റ്റം ബാരേജസ് ആർ മോർ എക്സ്പെൻസീവ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബാരേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ ഡാമൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഹൈ ടൈഡ്സിലും ലോ ടൈഡ്സിലും തമ്മിലുള്ള ഡാമൊക്കെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ദെൻ ടൈഡൽ ലഗൂൺസ് ടൈഡൽ ലഗൂൺസ് ആർ സിമിലർ ടു ബാരേജസ് ബട്ട് ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആർ സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നോട്ട് ഫുള്ളി അക്രോസ് ആൻഡ് എൻസ്റ്റുറി ആൻഡ് ആർ ക്ലെയിം ടു ഇൻക്യൂർ മച്ച് ലോവർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് ഓവറോൾ ഫോർ ദ ക്യാൻ ബി കോൺഫിഗേർഡ് ടു ജനറേറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദ കേസ് വിത്ത് ബാരേജ് അപ്പൊ ഏകദേശം ബാരേജസിന്റെ അതേ ഒരു സിമിലർ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ലഗൂൺസിനുള്ളത് പക്ഷെ എന്തില്ല അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്തില്ല ഒരു കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പൊ ഇത്രമാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ബാരേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു ഡാമ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ഒരു ഹൈ ടൈഡ്സിലും ലോ ടൈഡ്സിലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡാമ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലോയിൽ നിന്നുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ ഹൈ ടൈഡ്സിന് ഒരു എനർജി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ എനർജി എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിരിക്കും ലോ ടൈഡ്സിന് എനർജി എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ യൂസ് ചെയ്യാറ് ബാരേജ് ആയിട്ട് ബാരേജ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ ദൻ എനർജി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം വേവ്സ് ഓഷ്യൻസ് ഓഷ്യൻ വേവ്സ് ആർ കോസ്ഡ് ബൈ ദ വിൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ബ്ലോസ് അക്രോസ് ദി സി അല്ലെ വേവ്സ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് വിൻഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഒരു വേവ് ലൈക്ക് മോഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ വാട്ടറിന് ഒരു വേവ് ലൈക്ക് മോഷൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് വേവ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വേവ്സ് ആർ എ പവർഫുൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ടു ഹാൻഡ് ദിസ് എനർജി ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ ലാർജ് അമൗണ്ട്സ് ഓഷ്യൻസ് വേവ്സിന് നല്ല പവർ ആണല്ലോ അപ്പൊ വേവ് വേവ്സിന് നല്ലൊരു എനർജി പവർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ആക്സസ് അല്ലെ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്ന് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു എനർജി നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദ പ്രോ ഓക്കെ ദസ് വേവ് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ആർ എയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ വേവ് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഉള്ളത് ദെർ ആർ സെവറൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എനർജി ഫ്രം വേവ്സ് വൺ ഓഫ് ദം വർക്ക്സ് ലൈക്ക് എ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വേവ് മെഷീൻ ഇൻ റിവേഴ്സ് അപ്പൊ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ വേവ് എനർജി ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വേവ് മെഷീൻ ഇൻ റിവേഴ്സ് അപ്പൊ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വേവ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതാണ് ഒരു വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ടു ആക്സസ് വേവ് എനർജി ഫ്രം ദ വേവ്സ് വേവ്സിൽ നിന്ന് വേവ് എനർജി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ ഒരു പേര് മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറ്റ് എ വേവ് പവർ സ്റ്റേഷൻ ദ വേവ്സ് അറൈവിങ് കോസ് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ചേമ്പർ ടു റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് എയർ ഈസ് ഫോസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഹോൾ ഇൻ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ചേമ്പർ അപ്പം ഒരു വേവ് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നടക്കുന്ന വർക്കിംഗ് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താന്ന് വെച്ചാല് പെട്ടെന്ന് ഒരു വേവ് അറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ
റിസർവോയർ അല്ലെങ്കിൽ ചേമ്പറിന്റെ അകത്തുള്ള വാട്ടർ വേവ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേവ് ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാട്ടർ ഈ അകത്തുള്ള വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അല്ലെ മുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും ഈ മുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മുകളിലുള്ള ആ ഹോൾസിൽ എന്ത് വെക്കും ഒരു ടേർബൈൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ടേർബൈൻ ആ ടേർബൈൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാട്ടർ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ ഈ ടേർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഫോം ചെയ്യും ആ ടേർബൈൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ജനറേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ജനറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ജനറേറ്റർ വിൽ കൺവേർട്ട് ദി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ദാറ്റ് ഇസ് എ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എനർജി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം വേവ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വേവ് എനർജി ഓക്കെ സോറി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ എനർജി it does not produce greenhouse gases and waste products we know that ocean uh, energy derived from oceans are renewable sources of energy or non conventional energy sources therefore that does not produce um, greenhouse gases and waste product and there uh, does not require any fuel uh, once the technology is built it does not require extra cost okay പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷന് ഹൈലി കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു തവണ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി അതിന്റെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് എന്നല്ല ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് പറയും ദെൻ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ബിഗ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ബിഗ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് then disadvantages are electricity generation cost is more construction cost is more expensive okay no energy company will put money because these technologies have been tested for small scale okay appo idonu koodalayittu aaru promote cheyunnilla okay then localized marine ecosystem will be affected alle marine ecosystem inde adine depend cheyidirikkum ഒരു എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫ്രോസൺ ഓഷൻ ഏരിയാസ് ലിമിറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഫോർ മെഷീനറി അപ്പം ഫ്രോസൺ ഏഷ്യൻ ഓഷ്യൻ ഏരിയാസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ മെഷീൻസിനൊക്കെ അല്ലെ ആക്സസിബിലിറ്റി ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്താ ദീസ് ആർ ദി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ എനർജി ഓക്കെ അപ്പം ഏകദേശം ഈ എനർജീസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൽ എനർജി സോഴ്സസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് തന്നെ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടും വരും അല്ലെ പല ടൈപ്സ് സോളാർ എനർജിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ടൈഡൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വേവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതാ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വിൻഡ് എനർജി അതൊക്കെ കൺവെൻഷൻ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് അപ്പൊ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണോ അതൊക്കെ ഈ ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി സോഴ്സസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടും